ఏసీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ అయ్యింది మెయిన్స్ అక్టోబర్లో నవంబర్లో జరిగిపోయే అవకాశం ఉంది సో అంటే ఒక నూట ఇరవై రోజులు మనకి అందుబాటులో ఉన్నట్టు లెక్క ఒక ఫోర్ మంత్స్ టైం కనుక మనం పెట్టుకుంటే సో ఈ నూట ఇరవై రోజుల్లో సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ ఎలా చేసుకోవాలో ఒక ప్రణాళిక సో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ మీద నేను రాసినటువంటి పుస్తకం భారత రాజ్యాంగ వ్యవస్థ రాజ్యాంగ లోకం ఇది రెండవ ఎడిషన్ వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ ఎడిషన్ కాపీస్ అయిపోవడం మార్కెట్లో దొరకట్లేదు కాబట్టి ఈ సెకండ్ ఎడిషన్ తీసుకొచ్చాం కొన్ని అప్డేట్స్ తోటి సో ఈ ప్రిపరేషన్లో మీరు డైలీ ఒక సిక్స్ క్లాట్స్ సిక్స్ స్లాట్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అంటే ఒక్కొక్క స్లాట్ టూ అవర్స్ అనమాట ఒక వన్ అవర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రతిరోజు వన్ అవర్ కనీసం డైలీ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే టోటల్గా ట్వెల్వ్ అవర్స్ స్టడీ ప్లాన్ ఒక వన్ అవర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అంటే పదమూడు పద్నాలుగు గంటల పాటు ప్రతిరోజు మీరు ఈ నూట ఇరవై రోజుల పాటు ప్రిపరేషన్లో ఉండేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి ప్రతిరోజు ఒక పదమూడు గంటల పాటు మీరు పద్నాలుగు గంటల పాటు పదమూడు గంటల పాటు ప్రిపరేషన్ చేస్తే ఈ నూట ఇరవై రోజుల్లో కనీసం పదిహేను వందల నుంచి పదహారు వందల గంటల వరకు మీరు ప్రిపేర్ అవుతారు అండ్ ప్రతి వీకెండ్లో ఒక త్రీ అవర్స్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే మీ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలంటే మండే టు ఫ్రైడే మామూలుగా మీరు ఏదైతే సబ్జెక్ట్ టార్గెట్లు పెట్టుకుంటారో ఆ టార్గెట్ పెట్టుకున్న సబ్జెక్ట్ ప్రిపరేషన్ జరగాలి ఆ ప్రిపరేషన్తో పాటు ప్రతిరోజు వన్ అవర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయాలి అది ఏపీ గ్రూప్ వన్కి సంబంధించిన ప్రశ్నలు బేస్ చేసుకోండి ఆర్ లేకపోతే మీరు సివిల్ సర్వీసెస్లో టూ థౌజండ్ థర్టీన్ తర్వాత వస్తున్నటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్స్ని బేస్ చేసుకోండి ఆర్ మీరు సొంతంగా మీ అంతటి మీరే క్వశ్చన్ డిజైన్ చేసుకుని ఫ్రేమ్ చేసుకుని ఆన్సర్ రాయండి దాన్ని సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ చేసుకోండి అండ్ లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు లేకపోతే మీకు తెలిసిన మెంటర్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి పంపిస్తే వాళ్ళైనా ఒకసారి సెల్ఫ్ అసెస్ చేసి ఇమ్మనండి ప్రతి సాటర్డే రివిజన్ చేసుకోండి అంటే ఆ మండే టు ఫ్రైడే ఏదైతే చదివారో దాన్ని రివిజన్ చేసుకోండి సండే రోజు ప్రాక్టీస్ చేయండి మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ ఒక మూడు గంటలు ప్రాక్టీస్ చేయండి పదిహేను క్వశ్చన్లు అలా పదిహేను క్వశ్చన్లు మూడు గంటల పాటు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ మనకి ఉన్నటువంటి ఈ నాలుగు నెలల్లో అంటే పదహారు సండేల వరకు వస్తాయి సో ఈ పదహారు సండేల్లో మీ ప్రిపరేషన్ ఇట్లా మూడు గంటల పాటు ప్రిపేర్ అయితే సుమారుగా ఒక రెండు వందల నలభై క్వశ్చన్లు మినిమం మీ అంతటి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ సండేస్ త్రీ అవర్స్ చొప్పున పదిహేను పదిహేను క్వశ్చన్లు అనుకుంటే రెండు వందల నలభై ప్రశ్నలు ఇట్లా ప్రాక్టీస్ అవుతాయి అంటే ఈ నడిషన్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఏ డే అంటే అది ఒక ఐదు వందల వరకు రావచ్చు అంటే మీ ప్రణాళిక ఎలా ఉండాలంటే సపోజ్ జిఎస్కి సంబంధించి ఫైవ్ పేపర్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎస్ఏ కాకుండా అండ్ ప్రతి పేపర్లోనూ మూడు సెక్షన్లు ఉన్నాయి అంటే టోటల్గా ఫిఫ్టీన్ సెక్షన్స్ ఉన్నట్టు అంటే ఫైవ్ పేపర్స్ ఇంటూ త్రీ సెక్షన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ సెక్షన్స్ సో ఈ ఫిఫ్టీన్ సెక్షన్స్ నూట ఇరవై రోజులతో డివైడ్ చేయండి అంటే వన్ ట్వంటీ డేస్ డివైడెడ్ బై ఫిఫ్టీన్ సెక్షన్స్ అంటే ఎయిట్ డేస్ అంటే ప్రతిరోజు ఎయిట్ డేస్ అంటే ప్రతి సెక్షన్కి మీకు ఎయిట్ డేస్ ఉంటాయి అంటే ఇంతకు మించి మీకు వేరే ఆల్టర్నేటివే లేదు ఒక సెక్షన్ మీరు ఎనిమిది రోజుల్లో కంప్లీట్ చేసేయాల్సిందే అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ పేపర్ వన్ అంటే జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ వన్ ఉందనుకోండి ఇండియన్ హిస్టరీ ఒక ఎయిట్ ఎయిట్ డేస్ తెలంగాణ హిస్టరీ ఎయిట్ డేస్ జాగ్రఫీ ఎయిట్ డేస్ తర్వాత పాలిటీ సెకండ్ పేపర్కి వచ్చేటప్పటికి పాలిటీ ఎయిట్ డేస్ గవర్నెన్స్ ఎయిట్ డేస్ సొసైటీ ఎయిట్ డేస్ ఇలా ప్రతి పేపర్కి సంబంధించి ఐదు ఐదు మూడు ఐదు సెక్షన్లు ఉన్నాయి కనుక ఆ మూడు సెక్షన్లో అట్లా ఎనిమిది రోజుల పాటు ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే ఎనిమిది రోజులు ఎలా డి డివైడ్ చేసుకోండి అంటే డే వన్ యూనిట్ వన్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి ఇంక అంతే మార్నింగ్ ఒక పన్నెండు గంటల స్పేస్లో యూనిట్ వన్ కంప్లీట్ చేసేయాలి డే టు యూనిట్ టూ థర్డ్ డే ఫోర్త్ డే ఫిఫ్త్ డే ఇట్లా ఐదు రోజుల్లో ఐదు యూనిట్లు చేసుకోవాలి సిక్స్త్ డే బఫర్ బఫర్ డేగా పెట్టుకోవాలి బఫర్ డే అంటే ఒకవేళ ఈ ఐదు రోజుల్లో ఏదైనా ఒక టాపిక్ మిస్ అయితే ఆ టాపిక్స్ అన్నింటినీ మళ్ళీ 
ఆరో రోజు కంప్లీట్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఏడో రోజు కంప్లీట్ రివిజన్ ఉండాలి ఐదు యూనిట్లని కలిపి మొత్తం ఆరు స్లాట్స్లో ఈ రివిజన్ చేసుకోవాలి ఆరు స్లాట్స్లో అంటే మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు ఈ ఆరు స్లాట్స్లో ఎలా ఉండాలంటే మొదటి ఐదు సెక్ స్లాట్స్ ఒక్కొక్క యూనిట్ రివిజన్ చేసుకోవడం లాస్ట్ స్లాట్ అంటే సిక్స్త్ స్లాట్ పడుకోబోయే ముందు ఎయిట్ టు టెన్ ఆ టైంలో అనమాట ఆ లాస్ట్ స్లాట్లో మళ్ళీ రీ రివిజన్ ఆ మొత్తం ఐదు యూనిట్లు కలిపి ఒకసారి క్విక్ రివిజన్ చేసుకోవాలి డే ఎయిత్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఈ మూడు గంటలకు సంబ మూడు గంటల రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేది పెట్టుకోవాలి మొత్తం ఐదు యూనిట్లకి సంబంధించి సెక్షన్ ఆ మొత్తం సెక్షన్ సెక్షన్ ఏ చదివారు అనుకుందాం ఆ సెక్షన్ ఏకి సంబంధించి ఐదు యూనిట్లకి కలిపి పదిహేను క్వశ్చన్లతో కూడినటువంటి ఒక రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ మూడు గంటలు చేయాలి చేసి దాన్ని మళ్ళీ సెల్ఫ్ ఇవాల్యుయేషన్ చేసుకోవడం ఈ సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ కాబట్టి దాని మీద మళ్ళీ మీ అంతటి మీరు ఎక్కడ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు చూసుకోవడం ఇంప్రూవైజేషన్ పాయింట్స్ ఏమైనా కనపడితే దాన్ని ఇంప్రూవ్ దాన్ని చూసుకోవడం ఇటువంటి అంశాలన్నీ ఆ రోజు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఆరు గంటల పాటు దీన్ని కేటాయించాలి మూడు గంటలు రాయడానికి మూడు గంటలు సెల్ఫ్ ఇవాల్యుయేషన్ చేసుకోవడానికి న్యూట్రల్గా సెల్ఫ్ ఇవాల్యుయేషన్ చేసుకోవాలి మిగతా ఆరు గంటలు మళ్ళీ ఒకసారి రిట్రాస్పెక్టివ్ చేసుకోవాలి రిట్రాస్పెక్షన్ అంటే మనం ఎక్కడెక్కడ లోపాలు చేసాం ఈ ఐదు యూనిట్లలో ఎక్కడెక్కడ లోపాలు చేసాం అనేది ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకుంటే ఆ రకమైనటువంటి మా ఇంప్రూవైజేషన్ ఆ డే మొత్తం ఉంటుంది అనమాట అంటే మీకు ఇది ఎనిమిది రోజుల్లో ఆ యూనిట్ మొత్తం కమాండ్ అయిపోయినట్టే లెక్క సో ఇఫ్ యూ కెన్ డూ దిస్ బై యువర్ సెల్ఫ్ వీఆర్ హ్యాపీ హ్యాస్ట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్లో భాగంగా మీ అంతటి మీరు చేసుకుంటే అద్భుతం అదర్వైజ్ వీఆర్ హ్యాపీ టు సపోర్ట్ యూ అంటే మీకు ఏమైనా సపోర్ట్ కావాలన్నా కానీ మేము ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాం అవర్ టీమ్ విల్ బీ హ్యాపీ టు సపోర్ట్ యూ విత్ డైలీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఫర్ హండ్రెడ్ డేస్ అంటే ఐదు వంద రోజుల పాటు ప్రతిరోజు ఐదు ప్రశ్నలు సమాధానాలు రెడీమేడ్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఒక టెస్ట్ ఇస్తాం ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తాం దాన్ని వాటికి ఆన్సర్స్ ఇస్తాం అట్లా వన్ ఇవి వన్ అవర్ పాటు ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇట్లా మొత్తం వంద రోజులకి ఐదు వందల ప్రశ్నలకి సమాధానాలు మొత్తం మీ దగ్గర ఉంటాయి ఐదు పేపర్లకి వెళ్ళి అంటే ఒక్కొక్క పేపర్ మీద యావరేజ్న వంద వంద క్వశ్చన్లు అన్నట్టు అంటే ఇవన్నీ కూడా మీకు ఫ్రీగానే ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాకపోతే దీన్ని మేము ఇవాల్యుయేషన్ చేయడం అనేది కుదరదు ఎందుకంటే ఇది డైలీ బేసిస్ మీద వచ్చేది కాబట్టి వందల మంది అభ్యర్థులు ఉంటారు కనుక దీన్ని ఇవాల్యుయేట్ చేయడం కుదరదు అన్న డైలీ బేసిస్ ఈ ప్రశ్నలు అన్నింటి ఆన్లైన్లో మా యాప్ ద్వారా కూడా ఇస్తాం మా యాప్ పేరు ఇప్పుడు కేపీసార్ యాప్ అంటే మీరు ఈ ప్లే స్టోర్లో కేపీసార్ అని టైప్ చేస్తే సెర్చ్ చేస్తే యూ విల్ ఫైండ్ దిస్ కేపీసార్ యాప్ ఈ కేపీసార్ యూపీఎస్ యూనివర్స్ ఈ లోగో తోటి ఈ సింబల్ తోటి ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ కృష్ణ ప్రదీప్ యాప్ మీరు కృష్ణ ప్రదీప్ అని సెర్చ్ చేస్తే వేరే యాప్కి వెళ్తుంది అది కాకుండా కేపీసార్ యాప్ అని ఉంటుంది అది చూడండి అండ్ అలాగే ఆఫ్లైన్లో కూడా మీ మా సపోర్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ కేపీసార్ యూపీఎస్ యూనివర్స్ ఆర్టీసీ ఎక్స్ రోడ్లో సంధ్యా థియేటర్ పక్కన అంటే మన బావర్చి బిర్యానీ హోటల్ ఉంది కదా ఆ బావర్చి బిర్యానీ రెస్టారెంట్కి ఎదురుగా ఒక బిల్డింగ్ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్లో ఆ బిల్డింగ్లో అండ్ ఆ బిల్డింగ్లో మీకు గౌతమ్ మోడల్ స్కూల్ ఉంది అదే బిల్డింగ్లో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో మీకు ఈవెన్ అదే బావర్చి హోటల్ కూడా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో పనికి ఇది అనమాట అండ్ రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ కూడా ఉంది కృష్ణ ప్రదీప్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ ఐఏఎస్ శంషాబాద్ తర్వాత వీకెండ్ టెస్ట్లు ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్లో జరుగుతాయి మూడు గంటలు వీకెండ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి ఏదైతే మీరు ఎవ్రీ వీకెండ్ ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటాం అది ప్రతి వీకెండ్లోనూ పదిహేను క్వశ్చన్ల తోటి టెస్ట్లు ఇస్తాం ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఇస్తాం వీటికి వాల్యుయేషన్ ఉంటుంది కాకపోతే ఇట్ ఈస్ ఛార్జబుల్ మార్కింగ్ ఇస్తాం ర్యాంకింగ్ ఇస్తాం ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తాం రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ శంషాబాద్లో కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ప్రోగ్రామ్ అంతా ఉంటుంది డైలీ టెస్ట్లు ఉంటాయి వీకెండ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది ఫుడ్ అకామిడేషన్ లైబ్రరీ అలాగే ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ అనేది కూడా ఉంది జిమ్ ఉంది సో ఇది కూడా ఛార్జబుల్ ఉంటుంది అండ్ ఆన్లైన్లో మా యాప్ ద్వారా కేపీసార్ యాప్ అనే ద్వారా మీకు ఈ సపోర్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఈ మొత్తం ఆన్లైన్లో 
ఆఫ్లైన్ లో ఏమో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ లో రెసిడెన్షియల్ ఏమో శంషాబాద్ సో అభ్యర్థులకి ఏ రకమైనటువంటి అంటే ఇప్పుడు మీకు ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ లో ఉన్నటువంటి మెంటర్షిప్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మీరు వచ్చి ప్రతిరోజు క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ రాసుకోవచ్చు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ అట్ ద సేమ్ టైం వీకెండ్ లో టెస్ట్లు రాసుకోవచ్చు ఇంకా మీ ప్రిపరేషన్ అనేటటువంటిది మీ స్పీడ్ మీద ఉంటుంది అదే రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ శంషాబాద్ లో అయితే మేము చెప్పిన స్పీడ్ మీద మీరు ఆ ప్రిపరేషన్ జరగాలి ఎందుకంటే ప్రతిరోజు నాలుగు గంటలకి ఇక్కడ యాక్టివిటీ మొదలవుతుంది ఎప్పుడైతే ఫోర్ ఓ క్లాక్ కి యాక్టివిటీ మొదలవుతుందో మీరు మేము లేపుతాం మీరు లేవకపోయినా కానీ నేను నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు లేస్తా నాకు ఫ్రీడమ్ లేదు ఇట్లా అనుకోవడానికి లేదు మేము లేపుతాం లేచిన దాని ప్రకారం దానికి ఫో ఫోర్ ఓ క్లాక్ కల్లా మీరు ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ టెస్ట్ రాయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి అండ్ తర్వాత ఇక మేము చెప్పినటువంటి ప్రణాళిక ప్రకారం మీ ప్రిపరేషన్ సాగాలి సో దీనికి సంబంధించి మీరు ఏది ఒక వెబ్ వెబినార్ నిర్వహిస్తున్నాను ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనే దానికి సంబంధించి సిక్స్ ఓ క్లాక్ కి ఈ రోజు అంటే సిక్స్టీన్త్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ సిక్స్ ఓ క్లాక్ కి ఈ వెబినార్ ఉంటుంది అండ్ ఈ వెబినార్ కి సంబంధించినటువంటి మీటింగ్ మీటింగ్ ఐడి ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ టూ సిక్స్ వన్ నైన్ ఫోర్ సెవెన్ టూ త్రీ పాస్ కోడ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫోర్ ఇది ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఈ వెబినార్ కి అటెండ్ అవ్వాలంటే మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్యూఆర్ కోడ్ ని స్కాన్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ కింద కూడా ఈ డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా ఇస్తాను ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే మీటింగ్ ఐడి పాస్ కోడ్ రెండు మీరు తీసుకోవచ్చు